l'émission. Lui, il est un peu au milieu, j'ai pas dit, mais il est un peu au milieu, voilà, euh, par rapport à, à Bifejo, Regina, un peu au milieu, et puis donc cette nouvelle génération. Il dit ça à un moment parce que lui a fait des choses et qu'évidemment, il n'a pas forcément travaillé dans des associations comme peuvent le faire maintenant euh, euh, tous les, tout, une grande partie des jeunes réalisateurs et réalisatrices, hein, euh, Bando Aparté notamment, euh, euh, et, et l'un des grands euh, euh, studios aujourd'hui. Et Dean, lui, il n'avait pas forcément euh, pensé à ça, mais c'est un moment parce que ce qui était bon il y a 20 ans, où il y a 10 ans, est peut-être plus bon aujourd'hui. Donc toute une, gêne, une jeune génération, une nouvelle génération, en tout cas, amène des nouvelles idées. C'est aussi important euh, par rapport à ça et de, et de mettre en place euh, toutes ces, euh, ces choses-là. Euh, je vais vous laisser, je, je regarde l'heure. C'est passionnant, donc voilà, 15h, on va encore avoir 5-10 minutes, encore une de questions, puis après, évidemment, si vous avez des questions, je passerai euh, parmi vous pour savoir pour des, pour des questions. We're just thinking about like 5-10 minutes more and we will see if there is some question, of course, in the, in the audience. Um, what do you think change? I mean, do you think it's only the, the 30 years and the time passing by that you won uh, things? Or I, I'm trying to have a better question than that. Um, Right, what's happening right now in Portugal? You think it's about all these 30 years, or maybe there is something more? Maybe there is, I don't know, uh, uh, more animation? Do you have, like, we talk about schools? We don't see a lot of uh, student film in the festival, international festival. You think there is still something to go on and to uh, change in what's going on in Portugal right now, or everything is perfect? <laughs> Many things we need to change <laughs> now. Um, we do some steps, it's true, but uh, not. It's uh, small steps. Uh, we need many years to stay here now. Um, I start in the 19s, in the end of the 19s, uh, and when I start, I remember the people trying the same what we try now maybe i believe in that end of the 19s now we can uh, are in another stage and we are not it's a, it's a small steps uh, because it's important uh, political decisions to change really we can do our best But if we don't have political change, it's impossible to uh, uh, compete with another countries. The good example is Ireland. Ireland, maybe they are in the similar level like Portugal at, uh, at uh, 10 years, and maybe not uh, And uh, they changed the, the government, uh, do a new laws to the funds to invest in the country and they change. They have the big companies like uh, 300 people uh, and uh, you talk about Sardinia Lata, it's maybe we are the big right now in Portugal but we have 25, 20 persons, it's not nothing. It's not nothing if we compare with Ireland or with the France, it's not, or with Spain, it's not nothing. Yeah, but don't you think it's also what is the nature of Portugal animation, it's, that's why maybe you are now outside also so much internationally. It's because to have this small team, but then also to do the cooperation, maybe you bring something else that's... Because Ireland, I mean, Tomo was there, we love Cartoon Salu and everything, but they're doing big things, you know, and everything. I don't know, I think it's maybe also why, why it's working so well, Portugal, because you bring something else. Yeah, but I think that the next stage, it's... Uh, uh I work m my life in animation uh, without money. Uh, yes, with money, but to survive, not to live. And uh, not. it's impossible to have uh, big teams if you just work to survive. The next step is we need quality for teams. We need quality for uh, the professionals animation professionals, people. They are important and uh, uh, they need uh, a life like another company <laughs> uh, in the Europe. And that is our step now. 
the next step, it's that one. I think it's the more important now. Yes, we show to the world we can do quality, and now we need to uh, stabili stabilize, and we need that big companies sometimes to the professionals not go away to another country. So we have many people in Ireland, <laughs> not just in Ireland, but it's an example. Donc, euh, je demandais en effet, alors ma première question était un petit peu euh, partie dans tous les sens, donc en fait la, la question était vraiment plutôt euh, qu'est-ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui On a l'impression que, enfin, voilà, que tout est bien, et donc qu'est-ce qu'il y aurait à faire aujourd'hui Est-ce qu'il y a des choses, euh, qui, donc, de, de, donc oui, il y a plein d'autres choses à faire encore, c'est des petits pas qu'ils font euh, à chaque fois, hein, et euh, surtout l'idée c'est de rester là où ils en sont aujourd'hui, comment on peut rester au même niveau. Donc, et, comme il dit, il a commencé à la fin des années 90, et quand il a commencé, bah, il y avait quand même déjà, déjà des gens qui faisaient plus ou moins ce qui se fait encore aujourd'hui, et il aimerait bien croire que là aujourd'hui, là où ils en sont, c'est enfin, voilà, vraiment pas pour revenir en arrière, c'est pour continuer en avant et pour continuer ces, euh, cette, euh, cette, euh, cette avancée. Alors, il n'est pas complètement d'accord, donc on va voir avec Virgilio, parce qu'il dit que c'est plutôt une vision politique, juste fini, Virgilio, parce que c'est intéressant, c'est une question qui est plus politique pour lui, et que si on ne change pas euh, le côté politique, notamment comme en Irlande, où il y a eu cette obligation, enfin, il y a eu ce changement de loi avec les investissements dans le pays, ce qui fait qu'il y a des gros studios, Cartoon Saloon, euh, Saloon est l'un des plus gros, mais il y a plein d'autres studios aussi euh, qui sont en Irlande, et donc il y a besoin d'un changement changement politique, il dit en Irlande en effet, c'est des studios qui peuvent avoir 200, plus de 200 personnes, Sardina Amlata, donc le, le, le studio aussi l'un des studios importants au Portugal c'est 25 personnes, donc évidemment on n'est pas donc je disais quand même, est-ce que justement c'était pas aussi l'une des particularités du Portugal et ce qui était intéressant c'était peut-être de rester un peu petit et de pas avoir des gros studios, mais bon pas. pour lui il dit que non, l'idée c'est aussi ben il a toujours eu de l'argent pour survivre, mais pas forcément pour vivre. Donc l'idée, là, c'est un peu de passer à un autre, à un autre niveau aussi et de ne pas rester à, à ce niveau-là. Donc ils ont la qualité. Là, ils montrent au monde entier, évidemment, qu'ils peuvent faire de la qualité. Mais pour lui, en tout cas, la, la prochaine marche, la prochaine étape, c'est vraiment d'avoir des professionnels euh, qui sont... Euh, de pouvoir bien les payer, de pouvoir et donc d'avoir des studios qui gardent des professionnels à l'intérieur du pays. On connaissait ça aussi au Maroc avec des fois des gens, beaucoup de gens qui partent à l'extérieur parce qu'on est mieux payé à l'extérieur. Et donc là, d'un seul coup, de pouvoir les garder à l'intérieur. Virgilio. Um, I think the, the challenge will always be the same: is to protect our culture. Only Moroccan professionals of animation will tell Moroccan stories. And we have a huge problem at world level. Because these young children there, they have been seeing Disney and DreamWorks movies. That's the North American view of fiction. For them, that's fiction. And our culture in Portugal and in Morocco is so different, you know? And I was giving autographs this morning and two young girls from Morocco asked me, do you manga? No. Okay. <laughs> <laughs> and, and, and this is our fight. Huh? Our fight is to continue to tell the stories how our, our grandparents did. They did it by talking when we were small. Grandfather. Like the grandfather there. <laughs> He told the stories, you know, oral. Now we are their descendants. We have this question of movies and animated movies. But to continue to tell Moroccan stories, you need to develop your animated community because they will not tell the stories. You know, the film that I'm here is spoken in three languages. My mother is Portuguese. My father is from Angola. So. Africa. Of Europe. Okay? And the three languages are Portuguese. But in fact, it's not the Portuguese that is speaking in Portugal or in Brazil. It's their Portuguese in Angola. And the other two languages are the languages most spoken by, by the two major ethnies in Angola. Kimbundu and Umbundu. DreamWorks will never make a film made in Kimbundu. That's our biggest challenge, is to preserve our culture. Huh? That's why we need you. And I'm waiting for your questions. We talk about it. <laughs> <laughs> Now, well, that's interesting that that's also the, 
Ouais, c'est pro. Donc, ça, donc, donc la question là, c'était bah, la suite, et c'était l'idée de se dire que ben il y avait l'importance aujourd'hui, c'était de protéger sa, sa culture, sa propre culture. Et je pense que évidemment c'est important aussi par rapport à ici. Et il dit qu'il n'y a que les professionnels d'animation marocains qui pourront raconter des histoires du Maroc. Il n'y a, a que vous qui pouvez le faire. Donc voilà, c'est 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 important. Il dit ben voilà, tous les enfants au Portugal comme partout dans le monde voient surtout des films de Disney, DreamWorks et que euh, c'est une vision, c'est la vision de la fiction de l'Amérique du Nord, c'est leur vision, et ils pensent que, voilà, que c'est la fiction en général, les enfants, alors qu'en fait, évidemment, c'est pas ça, et il faut préserver cette culture, et il dit euh, la culture du Portugal et du Maroc est très différente, et euh, c'est là aussi où c'est important de pouvoir regarder ça ce matin et signer des autographes, et donc euh, une jeune, euh, deux jeunes filles disaient, euh, est-ce que vous faites du manga et, 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 et évidemment, bah, voilà, c'est vraiment cette idée de... Ben voilà, de raconter encore une fois ces histoires, de les raconter de, 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 de cette manière, de, 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 de la manière dont euh, ben, quelqu'un du pays peut le faire. Euh, il faut continuer à développer votre communauté, c'est important euh, de continuer. Et en effet, Nayola, le film pour lequel il, il est là, parle trois langages, trois langues. Euh, le portugais, mais qui est, alors son, sa, sa mère est portugaise, son père est euh, euh, angolais, et en fait... Le portugais même qui est parlé dans le film n'est pas le portugais qui est parlé au Portugal ou au Brésil, mais le portugais qui est parlé donc en Angola, donc un autre portugais. C'est les deux langues des ethnies. Kimbodo et Imbon Umbon. Voilà, donc de, de l'Angola. Et dit DreamWorks ne fera jamais des films, évidemment, avec ces langues-là. Ils ne feront jamais ça. Donc ça veut dire que c'est aussi cette importance, en effet, de, de préserver finalement cette culture. My last question, and then we'll go to the Q&A, but I think it's important, and it should be important in France also. What is interesting is the both of your films also talk to the past. And we will see it, uh, another film today also, Interview Chien Italien, we talk to the past. I think it's so important to try to talk to what was before us and to try to repair them, maybe, uh, with Nayola, or try to just talk to them. Uh, like in uh, in your film, you know, and just I don't know to I don't think in your film it's to repair, but it's just to uh, think that what was going on also in the old time. And it's interesting. We won't talk because the film will be shown. But the grandfather, we think that it will be this way, but finally it's much more complicated. So do you think it's the time also for maybe European country to talk about, and even if it's still in Portugal, but to talk about the past and to reflect on that. I think it's what Virgil is saying now, because the, the, the past is a culture. Because right now, the present, it's uh, the, it's international. It's like the, the, in the what is international? What is global? The go global depends. Depends who have more money. <laughs> if it's uh, United States, if it's China, if it's, <laughs> if it's manga <laughs> from Japan, depends. And uh, yeah, when the past, we have the culture. Uh, and uh, it's very important to talk about our village if we want to talk to the world. <laughs> no? It is not my... <laughs> I learned this with the script people. <laughs> They are good in that part and it's and I discover it's true. <laughs> yes, because uh, the, my grandfather, uh, my grandfather um, Demons, it's uh, a movie when we understand that change. Because the characters start in the city without identity, and then we have that identity. And I try and do a movie with a message for the world, because the message is international, it's not Portuguese, but this happened in Portugal and uh, can't be the same movie without that uh, culture, without that, uh, that details like the demons from uh, Rosa Ramalho. Rosa Ramalho is an uh, artisan Portuguese uh, he, in the... Uh, he died in 1707 and uh, have a very important uh, uh, work uh, like uh, it's a woman for the country it's, uh, um, and that kind of styles uh, I know because I'm in Portugal and I need to show this to the world because this is the new for the world this is the, the, the our language the, our cultures this is what like what we can show and the public say oh wow This is beautiful. Let me see more. 
about Portugal or about Morocco or so about it's because this because this and it's this this is globalization is not what we have today globalization we talk for it's not put our culture in every part no it's share our culture with every part and share is different with occupate <laughs> Donc je demande très rapidement la question était en effet euh, il y a cette, cette, les deux films que j'espère que vous allez voir des mots d'argile ou que vous avez déjà vu Nayola euh, parlent du passé et c'est quelque chose dont on a besoin euh, il est évident que euh, les, les français par exemple ont besoin de réfléchir aussi à ça l'Europe a sûrement besoin de réfléchir à tout ça et à faire des films à, à propos de ce passé de réfléchir et de questionner finalement euh, 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 ce passé, ce qui serait important et qu'en effet, donc euh, Nuno disait déjà ben, que le, euh, la culture c'est dans le passé, euh, ce qu'on vit aujourd'hui est plutôt une globalisation euh, euh, des choses, c'est quelque chose qui est international et l'international globalisation c'est des gens qui ont plus d'argent donc aujourd'hui c'est les états unis demain ce sera la Chine euh, après-demain euh, le, peut-être les, voilà, les mangas japonais qui dominent le monde etc mais c'est vraiment et en fait il dit une phrase que beaucoup de gens disent et c'est vrai qu'elle est importante c'est plus on veut parler au monde plus il faut parler de son village donc il faut parler d'abord de soi et en fait tout le monde se reconnaîtra à un moment donné ou en tout cas des gens se reconnaîtront à un moment donné c'est aussi la force voilà, des, des, des scénaristes de pouvoir mettre ça en place et de pouvoir réussir à, à nous mettre ça en place le film euh, dans lequel il travaille en effet, euh, dans, sur lequel pardon, les démons d'argile euh, que vous allez voir euh, c'est vraiment, euh, vraiment ça cette idée la personne part de la ville, on va pas trop vous en dire mais la personne part de la ville elle a pas d'identité, elle part petit à petit elle arrive petit à petit euh, euh, à la campagne et là il y a quelque chose qui se passe et en fait pour lui c'est ça qui est intéressant c'est que c'est son message c'est le message international c'est ce qu'il aimerait dire c'est de retrouver un peu des racines de retrouver des choses qui sont personnelles mais donc ça c'est international mais il le fait encore une fois dans l'idée de son village il le fait avec des choses qui peuvent être que euh, venant, venant du Portugal donc euh, cette fameuse sculptrice euh, euh, Louisa. Ah, euh, le, le non, donc qui est morte en 1977, qui, a, qui fait des choses très particulières. Les démons dans le film sont une représentation de, 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 voilà, de ce qu'elle a pu faire. Et il dit il y a que c'est parce que je suis portugais que je la connais, que je peux en parler, que je peux la mettre dans mes films. Et c'est est, comme ça que ça fonctionne aussi. Et c'est ça qui rend les choses belles. Et finalement, quand on les amène à droite, à gauche, les gens se disent « Bon, bah tiens, c'est tellement beau que j'ai envie d'en voir plus. » Et c'est tellement beau parce que c'est portugais. Évidemment, ça peut être beau parce que c'est euh, euh, marocain. Donc il y a vraiment cette, euh, cette, euh, bah, voilà, ce, ce besoin et cette importance de, de, de faire ça. « And for now, you're even more political. » Of course, no. Yeah. Then uh... Uh, the film started last week in Angola, and then my mobile phone is full of messages from Angolan people, and uh, there is one that I will preserve for my life. Yesterday, this is a movie about the decolonization of souls. <gasps> one day, France go out from this country, but it's still here. It's still here, it's still here, right? But there will be a moment that art will be very important for ex-colonies to be completely free forever. And art is very important on this. It doesn't mean that we should not continue to collaborate. It means that we need reconciliation. Our war in Europe is just a problem like that. Ukraine continues to be a little bit Russian and shouldn't be. If it was only Ukrainian, we will not have war. So, yes, you are a provocative man, Alexis. <laughs> Film is the art of combat. Never forget. You can be neutral and make, continue to make films about little princes and princes <coughs> and white horses, or you can combat. And you may be a painter, a writer, a filmmaker, an actress. That's your own decision. So sometimes you, 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 you need that. And personally, the creators of Neola needed that. You said in my introduction that I made a film in Angola five years ago. It was prohibited. It was never sorted in Africa. Never. Only in the academics and scenic books. Now, time went, and in three big towns, 
and Golden's are seeing the film and discussing the film with a young teenager, feminist, homosexual, rappers doing everything. And now they say, this is the decolonization of the night. Thank you very much. <laughs> I don't know if I will be back to Angola. <laughs> <laughs> My world is coming. <laughs> Donc, donc ma, ma dernière question pour finir en effet avec Gilles et puis après si on aura 5-10 minutes si vous voulez jusqu'à 3h30 on a donc posé des questions juste je traduis je sais que vous parlez très anglais mais juste pour traduire quand même euh, je traduis donc en effet donc cette, cette importance évidemment j'ai que pour Nayola c'est encore plus politique que pour les démons d'argile et donc disait qu'en effet le film est sorti la semaine dernière en Angola et qu'il recevait plein de euh, de, 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 de messages sur téléphone donc il était ravi il, dit, il y en a que je regardais pour toute ma vie euh, d'un message qui disait c'est la décolonisation de, de l'âme euh, euh, que, que, que vous faites avec ce film et il dit que c'est euh, ça l'art doit mettre en place euh, il disait euh, la France ici est toujours malheureusement toujours hein, dans les cœurs, dans la tête c'est compliqué de, de, de sortir euh, de ça et pour sortir de ça l'art peut euh, amener ça, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas collaborer ensemble euh, mais l'idée c'est plutôt d'une réconciliation entre eux les pays qui ont été colonisateurs à l'époque et les pays qui ont été colonisés, et d'essayer d'arriver à cette réconciliation qu'on peut avoir. Il dit la, la, la guerre qu'on a en ce moment en Europe, que vous connaissez, enfin que vous avez entendu, en ce moment entendu parler entre l'Ukraine et la Russie, c'est parce que l'Ukraine est restée un tout petit peu trop russe encore dans sa tête. Et il y a toujours cette espèce de, enfin, pas cette espèce de problème entre évidemment les, les deux pays. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment l'important, c'est l'art sert à ça et en effet l'idée d'être provocateur euh, provocatrice l'idée c'est que l'art c'est un combat il faut pas vous oublier ça vous pouvez continuer à faire des films avec des princesses avec des cheveux blancs hein, ce genre euh, ce genre de choses mais c'est euh, l'abondance c'est votre propre décision vous pouvez être peintre cinéaste quoi que vous soyez si vous êtes artiste ben c'est ça c'est votre décision et il dit euh, ben voilà, euh, aujourd'hui, euh, quand il a fait ce film sur l'Angola, euh, il y a quelques années, le film a été interdit, c'était impossible de le montrer, euh, la bande Angola. Aujourd'hui, le film, il est dans trois grandes euh, villes euh, en Angola, il est parlé par tout le monde, il y a des rappeurs, euh, des, euh, des homosexuels, des gens homosexuels, euh, des féministes, il y a plein de gens qui parlent, et aujourd'hui, il y a une, une plus grande liberté pour parler euh, euh, de ce genre de film, donc c'est aussi à ça que l'art sert, et c'est un combat euh, de tous les instants. <rire> et donc je vais juste passer le micro à vos guides de date et je vais passer le micro. Donc là. Hello, thank you for being uh, here with us today. I have a question, please. How the how the uh, uh, the Portuguese politicians are stopping the activists in the animation industry from growing and achieving their objectives? <laughs> How do the governments? I mean, I, I mean, maybe it's now how or how or that the governments in Portugal will stop all the stop the activists of making their own things and trying to be political. I think it's maybe a fraction of <laughs> uh, more about Morocco. Also, I don't know if I'm. I don't want to say bad thing because I want to be here again. So I don't know. But uh, no, nowadays we are a very open-minded country. Um, For instance, the next world LGBT will be in Lisbon in 2024. So we are free of doing anything. But um, there is still difficulties for these communities to enter into any kind of uh, theater, writing. It's starting. But I hope it's starting in the right way because reconciliation should be with everything, even what is not in our, within us, you know? So I respect it and uh, a lot, this, uh, this, this movement. It's important for us. It's not a question only of uh, sexual orientation or politism or religion. It's a question of, uh, uh, just remember one thing. Alexis and Nunu, the sentence is from Peter Brook. If you want to write to the world, write for your village. It's great. Peter Brook is a, um, a, theater, a theater director and a youth a monster on these questions of philosophy. So I think, yes, we should be more inclusive is the right question. Um, but the one thing, and I think that's the, what we want to question, one thing is the artistic community, okay? Now, if we move to the political community, it's exactly the opposite, because now in Europe, 
we have the right wing party, even in Portugal. They are coming back with their speeches against the gypsies, for instance. And if you look at the Italy, again, the same problem. There is this trend to move to the right, and the right wing is. So I am concerned with this lack of very good leaders in Europe. I hope you have better in Africa because. And if you have many, please export some to Europe because we are needing our know, Poland, Italy, Spain, Putin. We, we, we are a lot of them, right? <laughs> but, but, but then maybe we can. I mean, Portugal was in a dictatorship for a long time. 48 years. So, I mean, uh, it was, was difficult at that time, and of course it was difficult at that time. And is it still in some minds in Portugal, or is it over? You know, to think that it's still a little yeah, bit. Yeah, 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 of course. Still, and uh, if we see in Europe, uh, not just in Europe, but. Uh, we have some uh, political extreme um, grow uh, and in Portugal too. Extreme, and it, this is dangerous for, for the future. And I think it's important in animation or in another art to continue to talk about the problems, what we can change. The communication, Animation is communication, and if we don't have, we need to talk about the, the 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 present. Sometimes we need the past to talk about the present, but the, this is very important. Uh, I lost seven years of my life to a movie. If the movie don't talk about nothing important, why I lost that time working that movie? Because uh, to survive, <laughs> like I say. Uh, uh, I think it's important. That is the, 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 the way for the art to do. The, the arts live to try and change the world. Of course, we can change the world just to talk. But if we don't stop talking, maybe the political change came after this. If we are quiet, we don't change anything. Donc le, euh, la, la question, hein, c'était comment, et euh, on pourrait peut-être réfléchir aussi, c'est comment euh, est-ce que le, donc le, 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 les gouver le gouvernement portugais pourrait faire taire les, les activistes, pourrait faire taire les gens qui ont envie de, de combattre. Donc il se dit, bah, on ne peut pas vraiment répondre dans le sens où là, maintenant le Portugal est un pays assez libre et assez ouvert. La prochaine, euh, par exemple, la prochaine, euh, euh, alors pas fête, mais la prochaine, je n'avais pas trouvé le terme, en tout cas euh, LGBTQ+, donc est le loup prochaine grande fête qui va y avoir autour de cette communauté va euh, être au Portugal à, Lis à Lisbonne c'est ça à Lisbonne en euh, 2024 donc voilà donc il y a une, une vraie liberté aujourd'hui même si faut pas non plus rêver il y a toujours des difficultés c'est toujours compliqué aujourd'hui d'entrer euh, dans certains métiers de scénarios de scénaristes etc c'est toujours euh, très très complexe euh, de, de, de rentrer dans ça mais c'est euh, il y a quand même une, une plus grande euh, 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 liberté il dit c'est pas une question euh, en fait, ce n'est pas une question d'orientation sexuelle, de politique, il faut juste qu'on pense, le mot qu'il a déjà dit, à la réconciliation. Il faut qu'on soit, il faut qu'on arrive à se réconcilier par rapport à enfin voilà, tout, tout le monde, quels quel que soient les gens et quelles que soient les, euh, les personnes. Donc là, il, racontait, il disait juste aussi que c'était Peter Brook, donc grand, en effet, metteur en scène de théâtre, qui disait cette phrase donc, sur le, le village et l'univers, et de parler de son village, c'est parler aussi euh, à l'univers. Et il dit en fait le mot bah, qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, qui est inclusif. Et c'est vraiment ça qui est Et en fait, elle doit arriver, pour lui en tout cas, de la communauté artistique. C'est vraiment très important que ça vienne de cette communauté. On a aujourd'hui, vous le savez, dans, dans, en Europe notamment, beaucoup de gens d'extrême droite qui, qui reviennent et qui ont ces discours, évidemment, de racisme qui revient, que ce soit contre les gitans ou un peu partout. Il y en a en Italie, il y en a voilà, un, petit, un petit peu partout, il y en a au Portugal, il y en a en France, bien sûr, malheureusement. Enfin voilà, donc c'est un petit peu... Euh, c'est un, un petit peu un petit peu partout donc je demandais par rapport à la dictature qui a, qui a été quelque chose de très important euh, au Portugal pendant des années et je demandais si c'était toujours un petit peu ça et disait que oui il y avait toujours cette cette angoisse en fait de ce que ça revienne avec toujours cette idée d'extrême de, euh, au niveau politique et de euh, euh, de, euh, bah voilà quoi, de, 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 de se battre par rapport à ça, de faire attention à, en fait, que ça, 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 ça grandisse. Et, euh, et donc voilà, donc c'est important, de, toujours, il y a toujours un combat, et que pour le futur, c'est toujours... This was forbidden in my country until I was 14 years old. Voilà, ça c'était interdit, j'avais 14 ans. 
when I went to Africa to meet my grandfathers, I could have Coca-Cola <laughs> in Africa. And then when I returned to Europe, this was prohibited for 14 years in my country. Only from 1974, this was allowed in Portugal. That's what he's trying to say in beautiful French. <rire> Donc à partir de 1974, il a pu enfin boire du Coca-Cola quand il était voir son grand-père en Afrique. C'est la première fois les bleus, puisque c'était, enfin avant, puisque c'était interdit jusque par contre en 74, où là il a pu de nouveau, euh, il a pu de nouveau boire. Et j'ai un peu perdu euh, la fin de. <rire> Nuno aussi, Nuno disait quelque chose d'important, pardon, c'est qu'il a passé 7 ans de sa vie à faire le film que vous allez voir, et il dit si c'est pas pour raconter quelque chose d'important, quelque chose qui me tient à cœur, j'aurais perdu ces 7 ans de, 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 de ma vie, et donc si je passe 7 ans de ma vie à faire des choses comme ça, c'est pour euh, montrer des choses importantes, on a posé la question à Léo qui passe, mais voilà. <rire> donc euh, de raconter évidemment des choses qui sont, euh, qui sont importantes, et juste... Je peux me permettre, et comprendre en français, euh, euh, l'animation a toujours été l'un des moyens, et si vous avez été voir, euh, c'est dommage, il n'y avait pas beaucoup de nom, mais euh, la, 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 la conférence inaugurale, il y avait un film de Richard Trenka qui s'appelle La Main, et l'animation a toujours été l'un des moyens de passer la censure, parce que la plupart, on pense que c'est pour les enfants, et donc beaucoup de censeurs dans tous les pays ne font pas du tout attention à l'animation, et beaucoup de gens utilisent l'animation pour justement délivrer, et dans l'Europe de l'Est notamment, des messages politiques, ou en tout cas, le message, par exemple, sur la liberté et la main reste un des plus beaux films sur, justement, la censure et sur comment dépasser, comment l'artiste ne doit pas s'afféoder forcément au pouvoir et doit essayer de dépasser ça. C'est très complexe et il n'y a pas de soin à donner, mais en tout cas, voilà, il y a une réflexion, je pense, aussi par rapport à ça. Il y avait une autre question. Euh, bonjour. Bon, euh, Cinéma dans l'animation est une filière parmi les filières des industries culturelles et créatives. Bon, alors, euh, quels sont les enjeux de cette filière. Merci. <laughs> so we have like three hours. <laughs> uh, animation is part of the other cultural and communication world, and so enjeu, enjeu en anglais. Are the, are the, the stakes? The stakes? No. Okay. Oui, stakes. That's it. Yeah. Not the stakes. Yeah. <laughs> what are the les enjeux, the stakes of uh, animation? I mean, what are the yeah, it's difficult to, uh, to, have, to have the, the issues. Thank you. Yeah, the difficulties. The difficulties and issues of animation. You have three hours now. <laughs> to, yeah. I'm still on the coke. I will be the second to answer you, my dear, but I will answer you. <laughs> I'm sorry, I don't know if I understand the issues. What, what are the difficulties and the issues of animation? I mean, what do you think? Are now the uh, uh, <laughs> <laughs> it's, 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 it's because it's what's lay ahead for animation. What you think we can have will be important. More than that, will be important. What, will, what is uh, the, the essence for the future and the future for animation? Something yeah. like that. <laughs> it's, it's a really huge, we could have a whole minty, uh, like for three hours to talk about yes, that. Yes, it's still quite yeah. it's now. Uh, Impor <laughs> important one, of course. But, uh, in, in five minutes. <laughs> in five minutes. I don't know. <laughs> I don't know. I, I, I know what we can do today. I don't know what we can do tomorrow. Because tomorrow it's another day, we have another problems, we, another, we have a different problems. I think it is important today not just in the animation, but everything. It's think, what is our problem right now? And what we, uh, we want for the future. But maybe what we want today, it's not the same what we want tomorrow. <laughs> Because we discover and we discuss many things. We live in a, in a world right now, uh, with one click, with the mobile, we can see not the opinions in the entire world because we know internet and the internet has everything <laughs> and uh, now it's uh, it's when uh, but uh, we have more information if we want we can found uh, different things it's impossible up to uh, some years ago Uh, and I think this is important because if we try and learn uh, with the others, uh, 
uh, and not just try and uh, defend our ideas just because we are format about that ideas. Uh, I think the more important for the arts and the animation include it's we need open the mind. That movie, the Grandfathers, uh, talk about a little bit about this because Rod Rosa, the main character, need to change the mind, Ch get the bad things of the grandfather. Because we have bad things. We talk about the different communities, the LGBT, the, uh, yeah, maybe I see them in another eyes today at when I'm younger, because we talk about this now. And maybe when I'm younger, it's like, ha ah, ha, it's funny, ah, you will be funny with the one for another one. Maybe we have different funnies today. Or my, my dad, when I'm young, uh, put papers in the, in the floor. And not now. We change, we recycle <laughs> right now. <laughs> yeah, we can change. And uh, for change, we need to learn with the others. And uh, today we have many information. And we need choice that's in that information and talk about change. And we can start that change with ourselves. Okay, now a question difficile, réponse complexe. En, en, en fait, ce qui se passe réellement, ce qu'il qu pense lui, c'est, euh, ou qui dit, comme il disait, il ne sait pas trop, hein, euh, les choses, le futur c'est le futur, le passé, enfin voilà. Mais l'idée c'est de deux penser à ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça qui est important. Okay, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui plutôt que le futur On ne sait pas trop ce qui va se passer, et ça va très bien, on apprend des choses aujourd'hui, ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ben, ce qu'on qu imagine dans, euh, demain ou après en 50 ans va être différent. Il faut juste se, se rappeler qu'il y a 60 ans, les, les médecins disaient aux gens qu'il fallait fumer parce que c'était bon. Et 60 ans après, on sait bien qu'aujourd'hui, il a fumé la cigarette. C'est un petit truc en plus, mais c'est vrai que c'est un moment de se dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Donc il dit, moi là, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui. Donc il peut vous répondre par rapport à aujourd'hui, non pas par rapport à, par rapport à, 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 à demain. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle, en, avec notre téléphone mobile, en un clic, on a le monde entier, on a les informations du monde entier. On a, on a plein d'informations. Il y a quelques années, on ne pouvait pas avoir ces informations-là. Hein. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'important, c'est d'apprendre des autres. C'est ça qui est important, c'est de réussir à apprendre des autres. Ne pas défendre juste son idée comme ça, d'être seul dans, dans son coin et de, de défendre ses petites idées. C'est juste d'être le plus ouvert possible euh, euh, aux autres. Euh, et c'est ce que dont le, le ping parle un, un petit peu, les démons d'argile. C'est un peu ça, Rosa, qui est le personnage principal. Quand elle part, elle va devoir réparer les choses qu'a fait le grand-père, les choses qu'a fait son grand-père. Elle va devoir changer un petit peu, un petit peu les choses. Et c'est ça qui va, c'est ça, c'est, c'est ça qui nous importe. Et peut-être que les enjeux, parce que ce qu'il a dit au début, pardon, je pas traduit, mais c'est qu'en fait, des enjeux de l'animation, c'est des enjeux du reste du monde aussi. L'animation, elle est, il est pas à part par rapport à, par rapport à ça. Et il dit qu'en effet, aujourd'hui, ben, on peut changer notre, notre vision. La communauté LGBT, ce qui est aujourd'hui très importante. Il y a quelques années, peut-être qu'on s'en, on se moquait plus facilement, nous, plus jeunes, parce qu'on n'en parlait pas trop. Il y avait un côté, ben, voilà, on se moquait un petit peu de ça, euh, son père il mettait, il jetait les papiers par terre, enfin ça n'intéressait pas, et c'est ça. Aujourd'hui on commence à recycler un petit peu plus les choses, donc il y a vraiment cette idée de, le changement il vient de parler avec les autres, mais quelque part le changement il vient aussi de nous. Après nous ne va répondre, je ne sais pas si ça répond vraiment, parce que je ne sais pas si c'était des enjeux économiques finalement, je me demandais, plus que les enjeux philosophiques, mais... Non, non, je n'ai pas dit que c'est pas bien, je n'ai pas dit que c'était pas... C'était juste savoir si ça répondait bien à une question aussi, et, et voilà. Ah, Nous sommes les maîtres des deux choses. Nous sommes le. C'est ok. Nous sommes les maîtres de deux choses parce que nous développons ces compétences. La première chose est abstraite. Prostrate yourself. La seconde chose est de visualiser. Si vous voulez travailler sur any of these media, vous devriez développer ces outils. Si vous voulez travailler sur ces médias, vous devriez développer ces outils. In Portugal, we are facing a problem with young students of mathematics. Their marks are very poor. And we did a lot of studies, and they all ended in the same spot. They are not able to abstract and think in infinite and things like that. So we have that competence. Each time you visualize a new world, you are giving your small contribution to the future. You know? that they will never be able to take from us our dreams and our capacity to abstract from anything 
visualize the future in the same. I will not say that you will learn where you are going to, but you will learn where you should not go to. And art is amazing on explaining you where you should not go. Then you must find where you want to go. But art is very important to that. And um, of course, uh, in theater, in dance, it's ephemeral. But I think your question was more related with film, and film is forever. You know, Casablanca is still here. And maybe the cinema is the, the, the heart more closer to the public, the general public. Music. See, I was so clever, I didn't want to speak about inter in artificial intelligence because I thought initially that your question was going to be there. <laughs> but then I will have, we'll have to have a coffee together and discuss yes. that. Because <laughs> I'm, another, I'm so afraid as you are, my dear. To ask <laughs> yeah, maybe it's another... <laughs> <laughs> maybe the, the next Oscar will go to a robot! <laughs> I won't translate the end, but uh, yeah, <laughs> let's begin. So, on, on devient plus philosophique, c'est bien, c'est bien, ça va être un petit peu. Je regarde juste l'heure parce que c'est bon, on a encore 5 minutes parce que il y a des demandes d'archives, there was your film just at 4 o'clock. Okay, yeah. So, we won't have to be too late. Um, mais ça, ça prend une tourneur qui est intéressante aussi, donc c'est bien. Uh, alors, um, l'idée c'est de... Il uh, n'y a pas forcément de termes abstraire. C est, c est, c est, ça ne donne pas l'idée, c'est de, de penser aussi de manière un peu ab abstraite. C'est ça qui est important, de réussir à... à, à... Il y a deux choses qui sont importantes, deux compétences qui sont importantes qu'on a, c'est l'idée de, de, de penser de manière abstraite et de visualiser les choses justement aussi de cette manière un petit peu euh, abstraite. Tu me dis si... Euh, euh, I'm making mistakes, you tell me. Euh, par exemple, ils se sont rendus compte que les étudiants et les étudiantes euh, euh, au Portugal de mathématiques en fait, n'avaient pas de bonnes notes. Ils se sont posés la question pourquoi, ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'arrivaient pas à penser justement de cette manière abstraite. Ils n'arrivaient pas à imaginer l'infini. Ils n'arrivaient pas à imaginer des choses qui sont difficilement voilà, quantifiables, on va dire. Et euh, c'est un peu l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui. En fait, il faut aller vers ça. Il faut aller vers cette idée de, de, de donc conceptualiser d'une façon abstraite, mais ensuite de les visualiser. Si tu crées un nouveau monde aujourd'hui, on ne peut pas te l'enlever. C'est quelque chose que tu auras toujours. Tu auras créé ce nouveau monde-là et on ne pourra pas t'enlever te, ça. Cette capacité à l'abstraction est importante. Et c'est pas pour ça que tu sauras où aller. C'est ce qu'il dit en tout cas. Voilà, c'est pas ils disent pas c'est pas ça qui va donner sa volée, mais ça va te donner où ne où tu n'iras pas. Et c'est important parce qu'une fois qu'on sait où on ne va pas aller, et eh ben on peut peut-être commencer à comprendre où on veut aller. Donc voilà, faut aller déjà vers ça. Et l'art est important par rapport à ça. Le théâtre et la danse sont éphémères, donc peut-être que c'est difficile par rapport à ça. Mais le film reste toujours, comme disait Casablanca est toujours dans les têtes des gens et on peut remonter voilà à tout à, à tous ces films là. Alors ils se disent c'est là où ils les gens, ils pensaient, ils se disent d'un seul coup, bah, ils pensaient que tu allais penser à, à l'intelligence artificielle, qui est évidemment le, la grande mode aujourd'hui euh, de tous les débats qu'on peut avoir. Euh, donc euh, voilà, ils il proposent un café, hein, tu as compris, donc voilà, pour euh, discuter plus de ça et plus discuter euh, de ça. Et en effet, le, après, Mignot disait que peut-être aussi le, 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 le cinéma est quelque chose qui est plus proche des gens, comme la musique, et c'est vrai que, pardon, des fois je rajoute des petites choses, mais je pense que c'est important aujourd'hui, je ne sais pas encore plus, Là où l'image est partout, comme je dis maintenant, un, un enfant, il, il peut voir des enfants, des, des photos de lui depuis sa naissance jusqu'à s'y grandir, alors que moi, je n'ai pas toujours ces photos-là de, de moi. Donc l'image a une importance. Et les gens qui font l'image ont encore plus à réfléchir, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à réfléchir à ces images-là. Nowadays, l'image est tellement importante que vous devez penser encore plus quand vous faites des images. Last question, la dernière question. Ah, désolé. Mais ils sont là. They are here, so uh, yeah. you can. But it's. Uh... We will see because after that, you know. To... Let, let's try. Okay. We'll try. I'll try to make it as short as possible. So yeah, I totally agree that uh, invasion is not about colonizing a territory, but about colonizing a culture and mindset and everything. We have the same issue here in Morocco. We are colonized roughly by France and still have the same culture and mindset. So all of our children wants to watch cartoons and the only the only cartoons available are French and American but not Moroccan. So I am a director of a new company that is a filmmaking studio and we did a lot of cartoons here in Morocco that are purely Moroccan and we've got zero support from our country. 
like we've funded everything from our pockets, we've did everything from scratch, and so far we have zero support from the country. So I want to ask, did you face the same problem when you want to make authentic original works for your country? And do you have any suggestions of how can we like uh, escape this problem? Because we're, we're, we don't want to spend like create uh, European or American cultural movies. We want to create 100% Moroccan movies. Non, je vais essayer de traduire juste. Sorry, I will translate. Donc, euh, le, euh, donc voilà, bah, ils, ils ont fait. Donc, euh, ils, euh, évidemment, bah, vous le savez, le Maroc a été euh, envahi par la France et qu'aujourd'hui, il y a toujours évidemment cette, cette problématique-là. Et même si la France n'est plus là, cette problématique-là. À la télé euh, euh, marocaine aujourd'hui, il y a surtout euh, des euh, cartoons, des dessins animés français et américains. Je pense japonais quand même, non je, je pense que les japonais doivent être aussi très présents euh, sur, euh, sur les écrans euh, donc voilà, et donc il a créé une, une société lui-même où ils font euh, des, euh, des, 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 des films des, 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 des dessins animés, des films d'animation purement marocains et jusqu'à présent il n'y a eu aucun support euh, du gouvernement, il n'y a jamais eu de support euh, de, 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 de financement et que même maintenant les films sont sortis, il n'y a toujours rien, il n'y a toujours pas d'aide par rapport à ça, donc la question était est-ce que vous avez eu les mêmes problématiques et s'il y a eu les mêmes problématiques, comment vous avez réussi à passer au-delà de ces problématiques-là Yes, we have the same problem, uh, and I think what we need is continue fight. This is more important because right now we have Juan Gonçalves in the Oscars, but we have a good fund for series, for industry. This is our fight right now. Yeah, maybe we are in a different level level of fight, but we continue with the same problem. Our children don't see animation made in, in Portugal because they don't see short movies they see series they see Marvel they see that kind of things and this is our first steps and we have small steps in these we have small productions a long time ago with small series but it's like one percent <laughs> okay and uh, we need to continue fight 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 yeah I think it's too unique don't just alors, je, je traduis. And we change, right? like Cristiano Ronaldo. I, 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 I would just translate. I will give your answer. But... I will just translate, like really quickly, uh, uh, Gil. I will translate just, and I will. Leave you with your orange. Donc l'idée c'est, euh, comme il dit, pardon, mais c'est de se battre, continuer à se battre, c'est ça qui est important. Euh, oui, ils ont eu les mêmes problèmes, alors pas pour le court-métrage, comme il dit, euh, bientôt le court-métrage euh, de Joao Gonzalez aux, aux Oscars, etc. Donc, au niveau du court-métrage, c'est bon. Mais oui, sur la série, ils continuent de se battre. C'est exactement, alors c'est peut-être pas le même niveau de combat qu'il peut y avoir ici, mais en tout cas, il y a cette complexité que, évidemment, les jeunes au Portugal, comme sûrement partout dans le monde, voient avant tout du Marvel, voient avant tout ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est qu'ils ne voient pas de choses portugaises parce qu'il n'y a pas de série euh, portugaise. Donc là, aujourd'hui, le problème, c'est sur le financement des séries qui est parce que les jeunes enfants, par exemple, ne voient pas de court-métrage, ils voient avant tout de la série télé. Donc c'est vraiment, et comme il dit, il faut continuer de se battre, de se battre, de se battre. Et donc, Virgilio et son orange. Uh, uh, orange. What's the English name for this? The orange. orange? No, no, not the fruit, this. Uh, what oh, the, 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 the shell. The shell or the peel? The shell. The peel. Yeah. The peel is better. The peel. You have the fruit. Because you don't have the peel. Portugal, it's your problem. You need to fight to find that good pill for your project. Okay. If it is for children, I would say write a good pedagogic do dossier, file, go directly to the school and start working with the teachers. And you will start making your, slowly, your audience. And then when school they are working with that series from Morocco, it's very nice, it's very good to, to learn about our history, about our culture, And the other schools will go on. Look for it. And by the way, best orange I ever eat in my life. So I'm not going to, to give her the orange. But... <laughs> Donc vous l'avez compris, parce que vous avez tous rigolé, c'est la fierté du Maroc. Donc voilà, <rire> meilleur orange qu'il ait jamais mangé. Euh, donc euh, l'idée, c'est que... Euh, bah, je pense que c'est... <rire> 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 uh, you, you, you can do a fight between Coca-Cola and Orange. It would be Marvel against Morocco. Uh, But we have the same problem. Yes. Everywhere. Everywhere. Even in Japan with manga to begin with. Everywhere, we need visionaires. You are a visionaire. Donc euh, euh, l'idée c'est que euh, euh, bah, 
en gros, c'est ce qu'il dit depuis le début, c'est en gros de pas attendre. Euh, si jamais, bah, voilà, tu veux faire quelque chose sur, euh, par exemple, pour les enfants, faut que tu fasses un bon dossier pédagogique. L'idée, c'est vraiment de faire un bon dossier pédagogique et ensuite d'aller directement dans l'école, directement dans les écoles. Il faut pas attendre, faut pas. Et puis, la première école, d'un seul coup, se dire ah ben vous apprenez là, les choses marocaines, ah ben ça nous intéresse et une seconde école va venir. Et ensuite, c'est comme ça que les choses se passent. Il y a besoin, comme il disait à la fin de visionnaire, il y a besoin de gens qui qui avancent. Faut savoir une chose, c'est juste, je sais qu'à chaque fois je viens ici, on parle beaucoup Portugal, on parle beaucoup de la France, on dit ah la France, évidemment on est plus chanceux, on va pas mentir. Mais c'est vrai, je pense que les combats, ils sont toujours un peu partout. La seule chose, c'est que ce pas les mêmes niveaux de combat et qu'on ne se permettra pas de dire qu'en France, au Portugal ou ici, c'est les mêmes niveaux de, de combat, loin de là. Mais c'est toujours un combat malgré tout. Euh, je vois Saïd, ce sera eux qui est là. Il y avait Hicham Lasri hier qui était là. Il y avait, je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas s'attendre uniquement à avoir du gouvernement, du CNC, des choses comme ça, de l'argent, surtout au début, et qu'en effet, il faut pousser les portes pour un peu rentrer. Tell the micro, you've got the mic, so I think you want to ask a question. That's the way it starts. Uh, do you think someday people will start watching uh, Moroccan and uh, uh, Portuguese uh, animation over uh, Marvel and uh, manga? And they will fight for it in cinema? Great ambition. I have that dream. No way. But they are fascinating me around the world because I thought, okay, one year of movies of superheroes, how much they will be able to, two years, three years, four years, you know? They are feeding us with superheroes. I don't know how long the public will say, stop, you will not want to see this anymore. Because it's like petrol, you know? You find a place where you can make money, and then you use it, you use it, you use it. But I hope, see, yes, yes. I hope to see Moroccan Then we need a uh, Moroccan and Portuguese superhero. Uh, <laughs> not superheroes. <laughs> we can discuss that again on another coffee. <laughs> coffee. <laughs> <laughs> Because uh, it's amazing what you said, you know. There is a, a, a very important uh, South American writer, it's called Gabriel Garcia Marquez. And uh, one day Fidel Castro was still alive and uh, leading Cuba and invited Gabriel Garcia Marquez to Cuba. And Gabriel went to Cuba and Fidel told him, we are going to have a nice lunch because I have a, a question to ask you. We are going to colonize the United States of America. What? <laughs> yes, we are going there and we are going to colonize them, Gabriel. How? doing the same thing they do, a soap. You come here to Cuba to write a South American soap, and then we will export our soap to them, and they, they will hit their own poison. Soap TV, TV show, not a soap. No, no. <laughs> Ok, il y a juste une dernière question après là-bas et après on arrêtera. Juste, je vais traduire rapidement. Uh, uh, I don't know if you want to say something about that, but uh, um, donc, donc la question c'était ça. C'est -ce un jour des, des séries, des choses comme ça marocaines ou portugaises pourront uh, pourront uh, être vues avant les Marvel et pour être uh, voilà autour uh, du monde. Donc uh, dit qu'il est de toute façon toujours uh, très impressionné d'avoir on nourrit de super héros. Au début, ça va durer un an, deux ans, trois ans, et en fait, ça continue, on continue, on a bourré le crâne avec euh, ces super-héros. C'est un peu comme euh, quand on trouve euh, une mine de pétrole, hein, quand on trouve quelque chose comme ça, et que finalement, ben, on, on trouve où il y a de l'argent, et ben, on continue à faire, on continue à, 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 à avancer sur ça. Il raconte une histoire, c'est Gabriel Garcia Marquez, grand auteur, euh, 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 grand auteur qui, va, euh, qui est invité par Fidel Castro à Cuba, et euh, il dit, Fidel Castro lui dit, on va coloniser euh, les États-Unis, on va avoir un bon repensant, parce que j'ai une bonne idée, on va coloniser les États-Unis. Comment ça enfin, il fait, ben, Ce qu'on va faire, c'est que tu vas écrire euh, un, un soap opéra, donc un télé, une série télé, euh, voilà, les TV, les TV, les TV novelas euh, qu'il y a aussi. On va, tu, tu vas faire ça et euh, en fait, on va, les, on va les nourrir, on va les envahir avec leur propre euh, poison, leur propre poison et leur propre. Euh, une French poison. The same, yeah. Non, non, non. Word as the same. That's why it's easy to translate stuff. The same words all over again. Allez, la dernière question. Yes, thank you. Um, first of all, I'm sorry for my bad English. And I would like to say, you have talked about um, changing the word, and, um, moving on, future. Okay, this is perfect, but theoretically. 
Could you tell us, please, what Portugal has done um, as, as an action or actions to be one of the leaders um, in, the, in, in the world? And uh, talking about uh, democratization of, of, of uh, animation cinema, what could you say as a professional for, uh, for example, to the development countries to do as a process uh, we could follow to be to succeed eventually? That's it. Donc, deux questions euh, 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 rapides. Euh, 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 yeah, um, I think uh, what we can do, we can change the world, of course. I, I believe in that when I have uh, <laughs> 18 years, maybe, <laughs> but not now. I, I, I know the, the world, it's not possible to change uh, in, in, in 20 years. The change, it's step by step and uh, maybe we can change but everything m but maybe we can try and change a little bit and when I say what that movie is try and change first ourselves I don't need to do the same like my father uh, I can be different I can be the good things for my father and add the good things for the new generation um, and uh, I think it's important to continue to talk about this, talk about this. And the heart, it's this, it's talk about this. Uh, and if we don't stop talk about this, one day the, the world can listening. And today we have internet. We can talk about this to the world. We know it's not just put in internet, it's not just this, we need more with this. We need to find ways, and today we have different ways in the in different years. Uh, when I start the way, it's another one, and now it's maybe it's internet. Now it's possible a person with a mobile be an influence <laughs> to the world. It's difficult, yes, it is. Of course, it's difficult, but can happen. It's possible. It's possible not change the world, but it's possible change a little bit. <laughs> like that. Excusez-moi, directeur, ce qui est passé, ça m'a troublé. Euh, le, euh, la, la question, en plus, la question vient de là, donc c'est pas... <rire> la question euh, était, euh, bah, c'est bien, es, c'était très théorique. Euh, ce que vous dites, c'est bien, changer le monde, etc., mais qu'est-ce que, euh, voilà, qu'est-ce que le Portugal, enfin, qu'est-ce qui a été fait de manière concrète, qu'est-ce qu'on peut faire de manière concrète pour euh, changer le monde Donc ça, c'était la première, donc on va déjà... Et donc, ben, il n'est pas, pas fou, il sait bien que changer le monde... Enfin voilà, il, quand il avait 18 ans, il savait qu'il avait envie de croire que c'était possible de changer le monde. Il sait bien aujourd'hui que c'est plus compliqué de changer le monde et qu'en fait tout ça c'est très lent. Et donc il faut faire pas à pas. Donc peut-être que oui, vous disiez, euh, c'est bien beau de parler du futur, etc. Mais peut-être que le futur il est aussi aujourd'hui dans ce qu'on fait aujourd'hui de façon au, au présent. Et il dit par exemple, ce que je peux faire c'est changer les choses par rapport à mon père. Et par exemple, mon père a fait des choses et moi peut-être que je peux les ajouter. Et une fois que je vais ajouter ces choses euh, 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 par rapport à mon père, peut-être que les enfants vont pouvoir aussi ajouter d'autres choses. Et, et c'est comme ça que les choses se font. Aujourd'hui, on a notre téléphone, on peut avoir différentes possibilités de parler avec des gens. Et je crois qu'en gros, nous nous comprend, donc voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y a tellement de gens qui parlent sur Internet qu'il faut que nous aussi, les gens qui veulent changer le monde, parlent de leur côté aussi sur Internet. Il faut qu'il y ait euh, un équilibre, il faut justement changer le monde, c'est aussi ne jamais s'arrêter de parler des choses auxquelles on croit et auxquelles on a envie euh, 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 d'avancer et auxquelles on a envie bah, voilà, que ça, ça change. Si vous avez une minute, parce que le directeur artistique, parce que nous devons aller à la... So, Virgilio. Sorry, je vais aller trop vite, mais c'est trop cruel. Un autre café. Vous voulez que je sois rationnel 3%. 3% c'est notre fête. 3% du budget national doit être pour la culture. Développez votre propre institut de film et de visuel. Séparez-vous with applications for animation and live action. Make sure that in short format, in short films, for instance, there is applications every year, and we finance about six per year. But one out of the six must be to new enters in the system. Otherwise, the old people will get always the same the money, and you will never stop. So, our experience is this balance between a public service from the Ministry of Culture, based on 3% of the national budget, plus facilities on taxes 
for these kinds of foundations. I don't know how it is in Morocco, in, Por in Morocco, but in Portugal it's like that. You know, they pay less taxes if they invest in culture. And it has been a good balance. Some things not very nice, other things really very good. But we can discuss it. Donc, un troisième café. Décidément, tu as plein de café à prendre avec des gens pour, 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 pour discuter tout ça. C'était un petit peu compliqué, on ne va pas, il nous reste vraiment deux minutes. Donc, c'est juste l'idée, c'est.